Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute die Awards-Siegerin von der Klinik, Swiss Mountain Clinic, heute wieder hier einladen dürfen, die Frau Dr. Petra Wierl, weil, wo ich vor Ort war bei ihr, habe gesehen habe, dass sie eine Inusferese hat, das ist eine Blutwäsche. Und der Dr. Dietrich Klingert hat gesagt, das ist etwas unglaublich Innovatives, was da drin ist, etwas Führendes, auch in der Schweiz. Und das war für mich ein Grund, hier nochmals reinzuhören und zu schauen, um was geht es da ganz speziell. Liebe Petra Wichel, ganz herzlich willkommen bei uns im Studio. Vielen Dank. Inus Ferese, du hast es schon mal in einer anderen Sendung kurz erwähnt, mhm. aber ich bin nicht darauf eingegangen, weil es einfach noch fremd war. Mhm. Aber jetzt kommt es von überall her, dieses Wort zu mhm. mir. Deshalb bitte erklär mir, was ist ein Inus Ferese? Also eine Inus Ferese geht so ein bisschen in die Richtung einer Dialyse. Dort und Dialyse man das Blut ist und wäscht, für, oder? Genau, und Dialyse ist ein Verfahren, in dem wir natürlich Menschen mit sehr stark eingeschränkter Nierentätigkeit nur noch äh, überlassen würden und die würden in eine starke Reintoxikation gehen, mhm. allein mit den Substanzen, die der Körper jetzt nicht entgiften kann, wie Harnsäure, Harnstoff, Kreatinin. Das heißt, das wird über die Dialyse rausgefiltert. Man hat dann eine Fistel und über die Arterie raus und Vene wieder rein, erfolgt dann der Blutaustausch für diese Dialysepatienten. Ja. Nun ist es so, dass schon allein bis, ich glaube, drei oder vier Gramm Harnstoff im Blut hochtoxisch wären. Und trotzdem bei einer 24-Stunden-Dialyse zum Beispiel schafft man bis 400 Milligramm Harnstoff raus. Das bedeutet dass äh, das Blut eigentlich von diesem Harnstoff unbelastet ist, sondern das hat der Körper alles ins Bindegewebe geschoben. Und wir hatten das in einem anderen Gespräch schon mal besprochen, welche Dominanz das Blut hat. Der Körper bunkert also im Bindegewebe alles ein, um Mist, immer ja. wieder den ganzen Mist, um das Blut in einer gewissen Qualität zu wahren und zu halten, weil das ist entscheidend für die Stabilität eines Organismus. Mhm. Und die Inusferese ist jetzt ein über die Dialyse erweitertes Verfahren, welches sich jetzt zum äh, Haupt- und Schwerpunkt macht, zum Beispiel hochentzündliche Immunkomplexe rauszufiltern, die zum Beispiel beim Rheumapatienten anfallen. Sind das jetzt Schwermetalle, oder? Nee, nee, das sind jetzt Immun Prozesse, auch äh, pathologische Proteine, auch natürlich selbstverständlich Schwermetalle, Entzündungsfaktoren, äh, Leichtmetalle wie Aluminium. Nimmt das das aus dem Blut oder jetzt aus dem Bindegewebe? Nee, jetzt geht es nur ums Blut. Mhm. Und es äh, filtert raus äh, Lösungsmittel, es filtert raus Herbizide, Pestizide, Glyphosat. Also der, der Gedanke ist der, dass der Dr. Strauber aus Deutschland als Nephrologe viele, viele Jahre sich einfach fragte, warum filtern wir nur den Körper durch die körpereigenen Toxine, Endprodukte. Wir müssen uns doch heute auch den auf Gaben dieser Zeit widmen. Und wenn wir wirklich beobachten, wie krank die Nieren werden, dann sind das auch Prozesse, die lieben, liegen in unserer Umwelt, in unseren umwelttoxischen Belastungen. Und jetzt ist es so, dass allein man an dem Harnstoff nur erkennen kann, wie viel liegt im Bindegewebe und was heißt allein das Blut anderthalb Mal zu filtern und damit dem Bindegewebe eine Information zu geben, dass es sich entlasten kann, weil das geschieht. Das Erste ist immer, was, was äh, der Körper hier nutzt, das Bindegewebe auch zu klären. Heißt das, äh, wenn ich das Blut jetzt gewaschen habe, es rein ist, dass dann das Bindegewebe wieder ein bisschen was abgeben kann? Genau. Das genau. heißt, ich müsste irgendwann später nochmals eine Wäsche machen, Genau, oder? genau. Aber äh, noch einmal zurück zur blut äh, wir nehmen also jetzt nicht die Arterie, sondern wir nehmen eine starke Vene. Mhm. Und diese Vene ist für uns der Spender und die andere Vene ist der Empfänger. Ja. Und dazwischen ist die Inosphärese. 
Mhm. Und wir nehmen aus dem Blut, das läuft durch eine sogenannte Blutpumpe, und dort trennen wir das Feste von dem flüssigen Blut und von dem flüssigen, das Plasma, trennen wir 33 Prozent. Das andere wird wieder rückgeführt. Und diese 33 Prozent, die wir vom Plasma nehmen, laufen jetzt durch diesen Spezialumweltfilter und hier erfolgt die Klärung. Und dann wird das gereinigte Plasma teilweise natürlich sofort wieder auch zurückgeführt in den Organismus. Wir begleiten das auch mit Entgiftungsinfusionen, dass der Körper also der Entgiftung jetzt nochmal gute Unterstützung bekommt, damit er diesen Prozess auch, der jetzt innerhalb von zwei bis drei Stunden geschieht, gut begleiten kann. Du hast so viele Toxine erwähnt, die ich immer wieder auch im Sender bringe und sage, das sind ja unglaublich viele Krankheitsherde, die daraus entstehen. Äh, was holt man so raus aus einem Patienten, wenn ihr das dann im Filter irgendwie analysiert? Das ist ganz unterschiedlich. Also wir selber sind ja diejenigen, die seit äh, dem Sommer diese äh, Inusphäresen Fahren, sage ich. 2020, ja. Und äh, äh, erfahrene Kollegen gehen bis auf 2000, Afaresen, wir gehen jetzt auf 200 zurück. Und ich denke, dass der gesamte Entgiftungs- und Mobilisationsprozess wirklich ein Prozess ist. Das heißt, für meine Begriffe macht es in den ersten Afaresen noch nicht so unheimlich viel Sinn, immer sofort zu wissen, was hole ich raus. Das mhm. sind teilweise äh, sind es Hinweise auf Lösungsmittel, es sind Hinweise auf Pestizide. Aber wir können durch eine stärkere Mobilisation, und deshalb ist für mich die Inusphärese ein Teil einer gesamt groß auf breit aufgestellten Entgiftung. Sie mhm. ist es nie allein, sondern sie braucht auch eine gute Vorbereitung, dass eigentlich der Körper in seiner Entgiftungsleistung hochgefahren wird, damit er auch diese Prozesse tun kann. Mhm. Wenn meine eigene Entgiftung nicht gut ist, und wir sehen bei ganz vielen Menschen, dass sie verzögerte Entwickler sind, dass sie Enzymblockaden haben, dass sie Störungen im Rahmen dieser Entgiftungsphasen der Leber haben, dann umgehe ich das alles mit der Inusphärese, weil das passiert ja jetzt draußen. Aber langfristig ist es so, dass ich immer, wenn ich die Inusphärese einschalten darf oder dazwischen schalten darf, den gesamten Entgiftungsprozess um ein Vielfaches natürlich damit auch beschleunigen kann und die Chance habe, nicht nur Schwermetalle und Leichtmetalle, sondern auch entzündliche Prozesse, die im Körper Entzündungsgeschehen unterhalten, regulieren kann. Das ist natürlich auch, ein Segen ja, für alle. Ja, auch, auch zum Beispiel in der äh, Therapie der Borreliose hat es einen ganz großen Effekt. In der Therapie des Rheumas, Autoimmunerkrankungen. Und wir hatten jetzt vor Weihnachten ein ganz schönes Beispiel äh, in der Demenzbehandlung. Die ältere Dame, 85 Jahre, hat seit sechs Jahren kein Wort mehr gesprochen. Und sie hat am Dienstag die erste Aphorese gehabt und hat noch am Abend mit ihren Kindern erstmalig kommuniziert. Und als sie am nächsten Tag den Ruhetag hatte und am übernächsten Tag zur zweiten kam, hat diese ältere Dame mit mir wirklich adäquat wieder geantwortet. Das war ganz stark berührend, wo wir ja heute auch wissen, und der mein lieber Kollege Dr. Klingert hat von der Brain Phrases gesprochen. Das heißt, wir kommen natürlich über die Inusphärese auch an die zerebrale Durchblutung. Das also heißt, wir können das Hirn auch entgiften. Ja, Ach. und das muss ja bei dieser Dame auch geschehen sein. Und das, was an Entzündungen auch im Rahmen einer Demenzerkrankung ganz präsent ist, kann man natürlich in diesem Moment, dass man das so schnell teilweise beobachten kann. Das hätte ich gar nicht erwartet. Aber ähm, Kollegen, die natürlich da schon viel mehr Erfahrung haben, haben als ganz äh, feste Indikation auch die Demenzerkrankung. Und wie bei 
allen Dingen ist es immer so, man muss sich am Anfang darum Sorge tragen, was ist die Ursache meiner Demenz, was ist die Ursache meines Parkinsons, was ist die Ursache meiner MS. Nur der Name sagt ja noch gar nichts. Und das ist natürlich auch nicht medikamentös, mit, mit einem oder zwei Medikamenten zu klären. Der Herr Klinghardt sagt immer wieder, Aluminium ist das große Problem genau. heutzutage für unser Hirn. Ja, ja, das ja, heißt, ja. diese Inosphärese hoch, genau das Aluminium ja, ja. auch wieder aus dem Hirn raus. Ja, 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 natürlich. Und das Aluminium ist ja das als Leichtmetall die Struktur, die wir ja auch gar nicht kennen. Ja, der Körper weiß nicht, was er damit soll. Er hat weder einen speziellen Abbaumechanismus, er hat weder eine bestimmte Immunleistung, die sich angesprochen fühlt. Es ist ja kein Mikroorganismus. Das heißt, er kann das Aluminium nur deponieren und darauf bauen, dass er es irgendwie in eine Nierengängigkeit bringen kann, dass er es ausscheiden kann. Mhm. Die Bindung des Aluminiums zum Beispiel durch DMPS, durch, durch auch EDTA zum Beispiel, durch durch äh, Dysferal, das sind alles Dinge, da kann ich Aluminium noch binden und kann es dann natürlich auch über den Körper ausscheiden im Rahmen einer Infusion. Das dauert, bis ich auf diese Ebene komme, eine große, große Vorarbeit, bis ich hier irgendwo ein einen Effekt habe. Also ja. wir sprechen, Joachim Mutter spricht von 30 bis 40, auch solcher Infusion, bis sich hier oben anbelangt. Der Körper arbeitet in einer knallharten Hierarchie, ja. auch Toxine abzubauen. Und in der Beschäftigung des Thema Blutes ist mir noch mal sehr bewusst geworden, wie sehr er selbst auch diesen heiligen Saft schützt. Und es ins Gewebe deponiert. Aber das Bindegewebe des Menschen macht 60 bis 70 Prozent aus. Das ist der Zellzwischenraum, den er als Depot, als, als Mülldeponie nutzt, der aber natürlich, wenn der überfüllt ist, auch irgendwo wieder noch andere Wege und Träume sucht, um abzulegen. Und dann geht es natürlich auf die Organebene. Aber der erste, der frei gemacht wird, ist immer das Bindegewebe. Du hast vorne gesagt, der Herr Dr. Joachim Mutter hat gesagt, 30 bis 40 mhm. Infusionen mit DMPS mhm. und EDTA, genau. äh, um letztendlich wirklich ein bisschen zu waschen. Und die Inosphärese kann diesen Prozess natürlich massiv beschleunigen. Naja, na, selbstverständlich. Mhm. Und sie ist natürlich auch noch in der Lage, ganz andere Dinge Sie kann uns von ganz anderen Dingen befreien, die wir vielleicht im Vorfeld gar nicht kennen, ja. die wir vielleicht auch gar nicht festgestellt haben, die wir vielleicht gerade erst durch die Diagnostik, man spricht von dem Eloat, was wir dann auffangen, das Plasma, was wir dann auch einschicken können, um es zu untersuchen auf diese Entzündungsfaktoren, auf diese Immunglobuline, auf diese diese Paraproteine, also das kann uns schon noch ein wertvolles Diagnostikum sein, aber sie ist für meine Begriffe da indiziert, die Inosphärese, wo wir sagen, der Mensch steht in der Erkrankung. Sie ist da indiziert, aber schon lange, wo wir sagen, was machen wir heute eigentlich präventiv? Denn auch morgen gesund zu bleiben, heißt natürlich heute zu wissen, und heute für Gleichgewicht zu sorgen. Mhm, klar. Ja, meine, für das klären wir ja auch auf. Und ich selbst bin auch über 50 und beschäftige mich auch mit Entgiftung. Habe ja selber mal meine Werte angeschaut. Äh, jahrelange Amalgamträger gewesen. Mhm. Bin jetzt in der Entgiftung und im April komme ich ja wieder zu euch und mhm. mache ja auch diese Inosphärese. Genau. Kannst du mir mal erzählen, wie diese Woche, wo ich ja dann da bin, äh, so aussieht? Naja, im Vorfeld ist es mir schon wichtig, noch mal zu schauen, wo stehen wir jetzt. Mhm. Wir machen ja diese Bindegewebstestung auf Schwermetalle, den sogenannten Oligoscan, der mir übrigens eine sehr schnelle Orientierung gibt. Und hunderte Male habe ich das auch nachgemessen, so dass ich weiß, wovon wir sprechen. Das heißt, es ist nur ein Diagnostikum. Aber im Vorfeld will ich dann auch wissen, wo liegt deine individuelle Möglichkeit, wo ordne ich dich ein im Rahmen deiner Entgiftung und wie kann überhaupt diese Entgiftung für dich nach so einer Inosphärese weiter gestaltet werden müssen. Mhm. Denn schon allein, wenn Menschen Mikronährstoffmängel haben, nur Selen und Zink 
darf man niemals eine Entgiftung starten. Man darf sie auch nicht starten, wenn er in seinem Mineralienmilieu nicht ausgeglichen ist, weil ich durch jede Entgiftung natürlich auch Gutes mitnehme. Toll. Das ist außer Frage. Mhm. Was übrigens die Apharese aber oder die Inusphärese nicht berührt. Das heißt, es kommt hier nicht zu Mineralienverlusten. Ah. Nein, das ist, äh, das ist sehr schön. Und zumal wir natürlich das auch, was das Druck, den Druck anbelangt, immer wieder gut ausgleichen. Mhm. Aber äh, diese, diese Entgiftung, die wir anstoßen, die begleiten wir natürlich. Und da ist äh, die Leber steht im ganz großen Fokus. Die Leber behandeln wir zum Beispiel durch lokale Hyperthermie. Mhm. Alles das, was Entgiftung im Körper dann auch rausschafft, läuft über den Darm, läuft über die Leber. Mhm. Also haben wir natürlich natürlich Kolonhydrotherapie dabei. Mhm. Und wir haben äh, im Vorfeld noch eine Infusion, die dich da auch gut vorbereitet, mhm. dass die Inusphärese aus mhm. dem Bindegewebe sehr viel rausschaffen das heißt, kann. Scheint diese Leberentgiftungswoche optimal mit der Inusphärese zu kann verbinden, man, oder? Kann man, kann man wirklich ganz, ganz mhm. gut kombinieren. Weil die habe ich ja mal gemacht und das genau. war schon ein Erlebnis. Ja. Genau. Wirklich ein Erlebnis, was da genau. für ein Dreck rauskommt, ist ja unglaublich. <lacht> Hm. Naja, gut. Mhm. <lacht> Aber wichtig. Mhm. Aber ja. ganz wichtig. Ja, ja, ich habe mich auch Seite danach gefühlt, äh, als ob ich irgendwie zwei Monate Urlaub hatte. Ja. Äh, nur nach einer Woche. Dieses Gefühl war so tief äh, von innerer Ruhe. Das ganz war schön. schon äh, beeindruckend. Ja. Ganz schön, ja. Ganz, ja. ganz schön. Wir, wir sagen eigentlich bei der, bei der Inusphärese, dass man äh, vielleicht, wenn man sich für eine Inusphärese entscheidet, zwei macht. Mhm. So im Abstand vielleicht, wenn der Patient zwei Wochen da ist, eine in der ersten, eine in der zweiten Woche. Wir äh, machen aber auch Inusphäresen zum Beispiel in einer Woche einen Tag, haben einen Tag Pause dazwischen und dann den zweiten. Sie wird jedes Mal einen anderen Verlauf haben im Sinne dessen, was kann sie mobilisieren? Ja. Und der Körper registriert diesen Fakt. Ja, durchs Bindegewebe laufen auch all meine Gefäße. Das, das, das ist ein Prozess, der sich da abspielt, dass die Inusphärese aus diesem Bindegewebe natürlich trägt und nicht nur die Vorstellung zu haben, alles, was im Blut jetzt nur präsent mhm. ist, mhm. schafft sie raus. Ich mache es jetzt natürlich präventiv, oder? Mhm. weil ich einfach sage, ich bin es mir wert, ich möchte gesund alt genau, werden genau. und sicherlich hier oben auch nicht meine Konzentration verlieren oder ich bin ja Demenz, Alzheimer, weiß Gott was genau, alles. Genau. Lässt sich ja präventiv ja auch was tun dagegen. Natürlich. Ähm, welche Menschen, die jetzt aber in einem Krankheitsbild drinstecken, würdest du eigentlich das empfehlen, aktiv zu machen? Demenz habe ich jetzt gehört, dieses Beispiel zu Weihnachten ist ja ein Segen. Ist es ja, für also, alle gut, die in diesem Bereich Also man muss ja sind? immer hinterfragen, was steckt dahinter und äh, auch wenn Menschen es noch nicht wissen, sie werden es spätestens dann wissen, wann sie bei uns waren. so dass ich ja nicht über primär Krankheitsbilder sprechen möchte, aber wir sehen natürlich in der Entwicklung von Autoimmunerkrankungen, chronisch entzündlichen Erkrankungen wie Rheuma, wie auch Stoffwechselerkrankungen, Diabetes. Wir sehen das bei den äh, heute chronischen Infektionserkrankungen wie Borreliose, dem wir ja ausschließlich begegnen durch Antibiotika. Aber was steckt denn alles hinter einer Leimborreliose, dass der Körper am Ende mit so einer einfachen Infektion nicht mehr fertig wird? Das ist ja ein bisschen kurz, äh, kurz gedacht zu meinen, dass man das, was am Ende dann erscheint, medikamentös wirklich therapieren kann. Mhm. Dahinter muss man natürlich Dinge verstehen. Denn wenn die Immunleistung natürlich nicht mehr ausreicht, um die, die, die Relevanz einer hohen viralen oder bakteriellen oder parasitären Belastung zu packen über Jahre, dann kann ein chronisches entzündliches Problem einer Infektionserkrankung entstehen. Aber manchmal ist es auch, die Immunität ist ausgeglichen, aber die Aktivität dieses Immunsystems steht in einer ziemlichen Blockade. Da ist dann wieder die, die, die Frage der toxischen Belastungen zu klären. Das heißt, alle die Erkrankungen, die dahin tendieren, wie Autismus, wie ähm, Neurodegeneration, wie Parkinson, MS, äh, ALS, 
das sind Erkrankungen, deren, deren Fundament ist so breit aufgestellt und dazwischen ist noch der Mensch, der eine sehr starke Individualität hat, der vielleicht mit einer gewissen Entgiftungsschwäche einfach auf die Welt gekommen ist, der eine gewisse Entgiftungsschwäche entwickelt hat und im Laufe seines Lebens in der Zumutung jetzt nochmal einer Belastung mit Borrelien zum Beispiel einfach in ein chronisches Krankheitsbild geht. Und chronische Krankheitsbilder, wie sie heute entstehen, die haben, glaube ich, auch äh, das Recht, dass wir ihr Entstehen verstehen, um dem Körper selbst eine Chance zu geben, ihn wieder auf einen Weg zu bringen, wo er zur Gesundheit zurückfinden kann. Ja. Wenn uns das alles nicht interessiert, hm. dann werden wir immer mehr Chronizität auch haben. Haben wir. Und hm. wir haben es. Und das ist ein wirklich ganz, ganz großer Punkt, wo ich heute denke, wir müssen uns noch mehr hm. engagieren. Hm. Viel, 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 viel früher. Klar, das ist, das warum müssen, wird einfach nicht gefragt. Das, ja. müssen die, das müssen Standarddiagnostiken sein. Und ähm, ja, ich glaube, da, hm. da sind wir gefordert. Und deshalb auch hm. die Inosphärese ist ein Geschenk, was man sich vielleicht selber macht. Hm. Es gibt ja noch nicht so viele Anbieter von Inosphärese. Wie wir sieht sind, das aus in Deutschland, Österreich, Schweiz? Ja, wir sind äh, zwei Zentren in der Schweiz. Hm. Wir sind äh, in Deutschland und Österreich. Ich glaube, insgesamt gibt es zehn. Ja, erst. Hm. 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 Aber hm. dann muss man ja für die Zuschauer googeln, Inosphärese ja, eingeben, genau, genau. suchen, wo man das machen kann und sich genau. dort schlau machen. Ja. Genau, genau, hm. genau. Super. Ich danke dir ganz herzlich für diese wertvollen Informationen. Ich freue mich auf den April. Mhm, ich diese mich Zeit auch. gönne ich mir. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie diese Sendung noch mal schauen wollen, gehen Sie bitte einfach auf unsere Homepage qs24.tv. Suchen Sie das Video und wenn Sie die Kontaktdaten zu meinem Gast haben möchten und da noch weitere Informationen über diese Inusphärese einholen möchten, dann können Sie dort reinschreiben und bestimmt kriegen Sie dann auch bald eine Antwort. Und wenn Sie ein anderes Anliegen haben oder etwas suchen, das jetzt gerade Sie betrifft, dann geben Sie es auch auf der gleichen Plattform qs24.tv ein in den Suchbegriff und Sie werden gleich direkt zu entsprechenden Videos hingeführt, die sich diesem Thema schon mal gewidmet haben. Außerdem finden Sie auf der Homepage auch alle Videos, die auf großen Portalen aus irgendwelchen Gründen immer wieder gelöscht werden. Die sind auch auf der Homepage drauf. Und ja, das war's für heute. Liebe Petra, herzlichen Dank. Ich danke dir. Und Ihnen auch alles Gute. Bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.